Hello everyone. I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings. English Wings एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ different poems, articles, stories और उनकी explanation. ये explanation मैं करता हूँ हिंदी में ताकि आप English literature को और भी आसानी से समझ सको तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए आज मैं एक ऐसे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका टाइटल है नो मैन इज एन आइलैंड और इसे लिखा है मीनू मसानी ने मीनू मसानी ऐसे राइटर्स में से हैं जिन्होंने भारत के आजादी संघर्ष में भी हिस्सा लिया मीनू मसानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें शामिल थे उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की लेकिन फिर जल्दी ही इसको छोड़ दिया और एक समाजवादी बन गए वो मिश्रित आर्थिकता यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की वकालत करते थे और एक ऐसे रस्ते को अपनाने की सोच रखते थे जिससे देश का विकास हो सकता था उनकी किताब और इंडिया बहुत मशहूर हुई और भारत की आज़ादी से पहले इस किताब को स्कूल के सिलेबस में भी लगवाया गया तो आइए अब पढ़ते हैं मीनू मसानी का लिखा हुआ लेख नो मैन इज एन आइलैंड की समरी ऐसे की शुरुआती लाइंस में मीनू मसानी कहते हैं कि आदमी ने हमेशा ये इच्छा की है कि वो एक वर्ल्ड यूनियन या संघ बनाए इंसान की हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो आजाद और अमीर जिंदगी जिए कहते हैं कि आज का आदमी कुछ हजार साल पहले के आदमी से बहुत ज्यादा जानता है इंसान का ये ज्ञान सदियों के आपसी सहयोग और सहायता का नतीजा है जो लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स में रहा है लोग बड़ी चीजों के लिए छोटी चीजों की कुर्बानी करना सीख गए हैं जैसे कि व्यक्ति की परिवार के लिए परिवार की समुदाय के लिए समुदाय की देश के लिए और सारे संसार की आत्मा के लिए कुर्बानी करना इंसान सीख चुका है और ये सब करते हुए ये बिल्कुल गारंटी नहीं है ये निश्चित नहीं है कि वो इससे पहले से भी ज्यादा बदतर हो सकता है या बेहतर हो सकता है राइटर कहता है कि असल में उसकी तरक्की और विकास एक चीज पर निर्भर करता है और वो है कि वो किस किस्म की सरकार चुनता है मीनू मसानी आगे कहते हैं कि एक अच्छी सरकार के दो टेस्ट हैं। कहते हैं कि पहला टेस्ट ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करवाने वाली सरकार हो सरकार इस योग्य हो कि वो लोगों को अच्छा घर अच्छा भोजन और ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान कर सके अच्छी सरकार का दूसरा टेस्ट ये है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा आजादी और रिस्पेक्ट दे सके लोगों को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी की सरकार चुन सकें और सरकार की इस किस्म को कहते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार है ऐसी सरकार सबसे अच्छी है जो समाज के हितों और व्यक्ति की आजादी के दरमियान एक बढ़िया संतुलन बना के रखती है ये राइटर कहते हैं कि सरकारों की कई किस्में हैं और ये दावा किया जाता है कि एक दूसरी से बेहतर है किस्मों में से एक है लोकतंत्र ये लोगों के प्रति जिम्मेवार है और लोगों द्वारा आसानी से बदली भी जा सकती है लोकतांत्रिक सरकार के अधीन लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन और जागृति को एंजॉय करते हैं रहने का ऊंचा लेवल और समाज के डिफरेंट वर्गों में बहुत समानता पाई जाती है बेशक डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग हालात पाए जाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक जिंदगी के रास्ते उन लोगों की अकलमंदी या मूर्खता पर निर्भर करते हैं जो इसको बनाने में सहायता करते हैं दूसरी किस्म की सरकार है एक तानाशाह सरकार इसी सरकार का लोगों की जिंदगी पर पूरा काबू होता है कंट्रोल होता है एक तानाशाह सरकार खुद उद्योग की मालिक होती है और इसको चलाती है और हर एक चीज की योजना बनाती है 
ऐसी सरकार में सबसे ऊपर वाले व्यक्ति के हुक्म ही आखिरी शब्द माने जाते हैं और उसके विरोध का अर्थ है मौत ऐसी सरकार दावा चाहे कोई भी कर ले पर वो इस योग्य नहीं होती कि वो लोगों के लिए शांति और खुशहाली ला सके समानता और सुरक्षा के नाम पर लोगों की आजादी छीन ली जाती है इसलिए लोकतंत्र एक बेटर ऑप्शन है बेशक ये कितना भी नाकाफी या निराशाजनक क्यों ना हो हम अपने अच्छे जीवन के लिए योजना बनाते हैं पर ये आजादी की कीमत चुका कर नहीं होना चाहिए राइटर आगे कहता है कि हमें समाज को बेहतर करने के लिए इसे आगे लेकर जाना चाहिए वो कहते हैं कि अहिंसा ही एकमात्र साधन है जिससे हम अच्छे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि इंसान अभी सच और अहिंसक तरीकों से जुड़े रहने के लिए विकसित नहीं हुआ है वो भी सच्चे हैं पर हमें निराश महसूस नहीं करना चाहिए हमें अपने मन में ये बात रखकर चलना होगा कि इंसानी नस्ल अभी बहुत जवान है राइटर आगे सीईएम जोड का हवाला देते हुए कहता है कि जोड के अनुसार इंसानी नस्ल सिर्फ एक महीने की ही है अगर हम ये सोचें कि सारे जीवों का भूतकाल 100 साल का है इस एक महीने के दौरान सभ्यता सिर्फ सात या आठ घंटे की ही है जैसे पढ़ाई करके लोगों ने विनम्र रहना और शांति और प्यार करना सीख लिया है वहीं वो युद्ध और हिंसा से बचना भी सीख लेगा राइटर आगे कहता है कि जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि कोई भी आदमी एक टापू नहीं है एक आइलैंड नहीं है हम सब एक इंसानी परिवार के मेंबर हैं और हमारे लिए समाज के बिना जिंदगी संभव नहीं है हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी इंसानियत को आगे ले जाने के लिए सभ्यता की प्रक्रिया का अभी अंत नहीं हुआ है इसको जारी रहना पड़ेगा जब तक लोग देवी देवताओं जैसे नहीं बन जाते ये पूरी तरह असंभव नहीं है राइटर कहता है कि आदमी की आत्मा ने सारे खतरों और रुकावटों पर काबू पाना सीख लिया है और वो कहता है कि हमें उन सारी कोशिशों के विरुद्ध इसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये वापस अपने पुरातन रास्ते पर ना चली जाए